Din lauda e armă ce stinge glasul celui rău Știm lauda e armă ce împrăștie neliniștea Prin laudă îl înălțăm Cântăm numele Lui Iisus și lumina piruie Cântăm cu tot ce avem, declarăm victoria Prin laudă îl înălțăm Prin laudă ziduri vei surpa, uriașii vor cădea Frica nu rămâne în laudă, Domnul pătrunel e cu noi, Mereu e înălțat, Strigăm cu toată creația, Te laudăm, O, te laudăm, O, Credința e cântecul ce mare o va cama, Credința va liniști furtuna în viața mea Prin credință îl înălțăm Prin laudă ziduri vei surba Uriașii vor cădea Frica nu rămâne în laudă Domnul pătrunder e cu noi, mereu e înălțat, strigăm cu toată creația, te lăudăm, o, te lăudăm, o, iată cum arată viața, iată cum e libertatea, iată cum răsună cerul, te lăudăm, te lăudăm Iată cum arată viața Iată cum e libertatea Iată cum răsună cerul Te lăudăm, te lăudăm Iată cum arată viața Iată cum e libertatea Iată cum răsună cerul Te lăudăm, te lăudăm Iată cum arată viața Iată cum e libertatea Iată cum răsună cerul de laudă Prin laudă ziduri vei surpa Uriașii vor cădea Frica nu rămâne în laudă Domnul pătrunder e cu noi Mereu e înălțat Strigăm cu toată creația de laudă O, o, o Să 
stare io se ci vare veni ci avveniamo in un duo momento chiara come va sti che ci ne sta io sti morisci che non vo mai fi Fără noi 
Let's open up in Mark chapter 10. I've been teaching on Wednesday evenings for a while about the ministry of healing. And here this evening I want to talk about the connection between healing and mercy. Uh, and I'm going to be using the word mercy and compassion interchangeably. Și voi folosi cuvintele milă și îndurare conectate. Because in the Bible they're actually the same word. În scriptură ele sunt același cuvânt. In Mark chapter 10, starting in verse 46. În Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând de la versetul 6. 
46. De la versetul 46, mă scuzați. And they came to Jericho and as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. Au ajuns la Ierihon și pe când Isus ieșea din Ierihon cu cenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu cel orb, stătea jos pe marginea drumului cerșin. And when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige și să spună, Isus, fiul lui David, ai milă de mine. And many rebuked him, telling him to be silent, but he cried out all the more, son of David, Have mercy on me. Mulți îl certau ca să tacă, dar el și mai tare striga, Fiul lui David, ai milă de mine. And Jesus stopped and said, Call him. And they called the blind man, saying to him, Take heart, get up, he is calling you. Și Iisus oprindu-se a zis, Chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, Îndrăznește, scoală-te, el te cheamă. And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. Orbul și-a aducat haina, sărit și-a venit la Iisus. And Jesus said to him, What do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. Și răspunzând Iisus, i-a zis, Ce vrei să-ți fac? Iar orbul i-a răspuns, Rabuni, să-mi capăt vederea. And Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him on the way. Și Isus i-a zis, Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după el. May I encourage you? Să vă încurajez. Every single time you come on Wednesday. De fiecare dată când veniți miercuri aseară. Come with your notebook ready. Să veniți cu un caietel gata. With a pen. Cu un pix. With a Bible. Cu Biblie. Because studies have shown. Pentru că studiile au dovedit. That those who take notes. Că cei care iau notițe. Have a much better level of retention than those who don't. Au un nivel mult mai mare de reținere decât cei care nu și au notițe. Uh, this is a very simple story. Este o întâmplare foarte scurtă. But it's a story that really packs a punch. Dar este o întâmplare care te lovește bine. It is a story with a lot of power in it. E o întâmplare cu multă putere It's a story in which we can learn a lot. O întâmplare de la care putem să învățăm mult. This blind man cried out. Acest om orb a strigat. Jesus. Isuse. Son of David. Fiul lui David. And then he also calls him rabbi. Și pe urmă de asemenea îl numește rabuni. Uh, of those three uh, different titles or names that he had for Jesus. Toate aceste trei titluri diferite sau nume care le-a adresat lui Isus. The one that I believe really got Jesus attention. Acela care cred că a prins atenția Domnului. Was when he said, "Son of David." Când el a spus fiul lui David. He was saying I believe that you are the Messiah. El a zis, eu cred că tu ești Mesia promis. There is very few people that recognize that during Jesus' lifetime. Erau foarte puțini oameni care recunoșteau acest lucru în timpul lui Isus. So Jesus, I'm sure, heard him crying out, have mercy on me. Așa că eu sunt convins că Isus l-a auzit pe el cum a strigat, ai milă de mine. But I don't think that's what got his attention. Dar nu cred că ceea ce a prins atenția lui. It was when he said, son of David. Atunci când a zis, fiul lui David. When we recognize who God is. Când noi recunoaștem cine este Dumnezeu. When we recognize his character. Când recunoaștem caracterul lui. That positions us. Asta ne poziționează pe noi. To be recipients of his mercy. Să putem să primim mila lui. Son of David. Fiul lui David. Have mercy on Ai me. Milă de mine. It's interesting that David in Psalm 51. Este interesant că David în Psalmul 51. In a very desperate moment of his life. Într-un moment foarte disperat din viața lui. After he had committed adultery. După ce el a comis adulter. After he had murdered. După ce a ucis. He had blown it really bad. El a făcut lucrurile îngrozitor. But he said. Have mercy on me. Dar David a spus atunci, ai milă de mine, Doamne. And now Bartimaeus, și acum Bartimeu, as he was crying out, son of David, așa cum el strigă, fiul lui David, he used the same words that David himself used. El a folosit aceleași cuvinte pe care David însuși le-a folosit. Have mercy on me. Ai milă de mine. Catherine Kuhlman once said, Catherine Kuhlman a zis odată, I wouldn't exchange anything for my compassion. Nu aș da nimic în schimbul compasiunii mele. Compassion, compasiunea 
is the means by which miracles, signs and wonders can flow. Este mijlocul prin care semne și minuni, miracole pot să curgă. John G. Lake said, John G. Lake a zis, If the church ever succeeds, dacă biserica va avea vreodată succes, in doing that big thing, that great thing, în a face acel lucru mare, acel lucru măreț, that unspeakable thing Acel lucru ce abia poți să vorbești despre el that God purposes that we should do Pe care Dumnezeu de fapt a vrut ca noi să-l facem It can only be Se poate doar împlini when we enter into the divine compassion Când noi intrăm în compasiunea divină of the son of God A fiului lui Dumnezeu God wants to fill us with his own compassion Dumnezeu vrea să ne umple pe noi cu mila sa There is a, a group that I used to listen to a Christian group. Este un grup creștin ce eu ascultam. Especially when I was a teenager. Special când eram adolescent. DC Talk. DC Talk. The rap group. Uh, trupa de uh, rap. Uh, and they had a song. Și avea un cântec. It was one of the first songs that they came out with. Între primele cântece cu care pe care le-au scos. Love is a verb. Dragostea este un verb. And they spelled love L U V, not L O V. Și dragostea era scris L U V în engleză, nu L O V E. It's cooler that way. Pentru că așa e mai cool. But Love is actually also a noun. Dar dragostea este de fapt un substantiv. But I understand what those guys were trying to say. Însă eu înțeleg ce au vrut ei să spună. That love must be put in action. Că dragostea trebuie să fie pusă în acțiune. For it to be real love. Ca să fie dragostea reală. It can't just be in words. Nu poate să fie doar cu cuvintele. It must be with movement. Trebuie să fie cu mișcare. Love must do. Dragostea trebuie să facă. Love must be demonstrated. Dragostea trebuie să fie demonstrată. When Jesus was moved with compassion, Christus moved with mercy. A fost mișcat de milă. Every single time, de fiecare dată, it led him towards action. L-a condus pe el înspre acțiune. It says that he was moved with compassion. Spune că el a fost mișcat de milă. When he opened the eyes of the blind. Când a deschis ochii orbului. In Matthew 20 verse 32. În Matei 20 în versetul 32. He was moved with compassion. A fost mișcat de milă. And he cleansed the leper. Când a curățat pe cei leproși. He said to The leper said to Jesus, "If you are willing, you can make me clean." If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. If you are And he saw the multitude. Și a văzut mulțimile. And he healed all of their sick. Și le-a vindecat toate bolile lor. Every time I see in the Gospels. De fiecare dată când mă uit în Evanghelii și văd. The where it says how he healed them all. Unde spune că i-a vindecat pe toți. That shows the potential that there is. Arată potențialul care există. And what God wants to do through His church. Și ce Domnul vrea să facă prin biserica lui. He healed them all. El i-a vindecat pe ei toți. Every single sick person. Fiecare om bolnav. In Matthew 14:4. Matei capitolul 14 versetul 14. When he fed the five thousand. Când a hrănit cei cinci mii. Actually, every single time. De fapt, de fiecare dată. When you see that Jesus fed a multitude of people. Când vezi că Isus a hrănit o mulțime de oameni. It first says he was moved with compassion. Prima dată spune că el a fost mișcat de milă. And just one example of that. Și doar un exemplu despre asta. Is in Mark six thirty four. În Marcu șase versetul treizeci și patru. But every time he fed. Dar de fiecare dată când a hrănit. He was first moved with compassion. El a fost întâi mișcat cu milă. When he raised the son of the widow woman from Nain. Când a înviat fiul femei văduve din Nain. He saw the woman. A văzut acea femeie. She had already lost her husband. Ea și pierduse deja soțul. Now she lost her only son. Și acum și-a pierdut și singurul ei copil. Jesus was moved with compassion. Și spune că Iisus a fost mișcat de milă. And he stopped the funeral procession. Și-a oprit acea înmormântare. And he said, "Young man, get up." Și-a zis tinere ridicate. And he came back to life again. Și din tinerul acela a înviat. In Luke 7:13. În Luca 6 versetul 13. În Luca 7 versetul 13. 
When Jesus was Când Isus moved with compassion, a fost mișcat de milă, it always led him to action. Întotdeauna l-a condus pe el în acțiune. Whether it was in healing, fie că a fost în vindecare, in feeding, în a hrăni, in providing, în a se îngriji, or in calling other people to come and to serve. Sau chemând alți oameni să vină și să slujească. There's a big difference between human sympathy. Este o diferență mare între simpatia omenească and God's mercy. The difference is Diferența este, you may feel sympathy for someone but you can't do anything really to help them. But when you have God's mercy Dar când ai mila lui Dumnezeu, God's compassion lui Dumnezeu, that motivates you towards action. And then God also empowers you to be able to do something about it. Power to make a difference in that person's life. Like, there's a big difference between human love and love the agape love of God. God is the source of all true agape love. A love that sacrifices. A love that gives it all. Now, human love may have some similarities with God's agape love. Dragostea omenească poate să aibă similarități cu dragostea aceasta agape ce vine de la Dumnezeu. But it's not the same. Dar nu e aceeași. It's the same when we look at sympathy versus mercy. The word actually in the Greek language that's translated mercy, uh, it's actually the word for womb. Or the word used for intestines. Because For the Greeks, <laughs> when they talked about your heart, they didn't believe that your, your heart was this organ positioned in your chest that pumps blood through your whole body. They, they believe that the, the seat of your emotions, the depth of who you were as a person, was, was located deep down in your belly. Deep in your stomach, underneath there. And so, even the Jewish people believe that that is where your spirit was located. Put your hand right there. Actually, I also believe that that's where your spirit is located. So where it talks about Jesus being moved with compassion, that means that deep down inside of him, in lui, he started to, to feel something ceva, that drew him towards a person un om, to be able to do something in that person's life. În viața om. That is what mercy really is. Asta e ce-i mila. I, I once heard a, a great teacher of the Word of God defining a, a few different terms. And I'm going to share them with you. He said, justice is when you receive what you deserve. Mercy is when you don't receive what you deserve. But grace is when you receive what you don't deserve. I'll repeat that just o one more time. Repet încă o dată. So if you're taking notes right now, this acum, would be a great time to write those down. În care să le scrie, să <laughs> Justice Dreptatea is when you receive what you deserve. Când tu ceea ce Mercy Mila is when you don't receive what you deserve. Este când nu ceea ce tu Grace Harul is when you receive what you don't deserve. 
You can just take that and think about și it for a long time. Și să vă gândiți un pic la ele. Let's open up in the book of Lamentations. Să ne deschidem în plângerile lui Ieremia. Have fun finding it. <laughs> um, e după Ieremia. It's right after Jeremiah. E chiar după Ieremia. Uh, după which Ieremia is, el se plânge. Which is Jeremiah. Este Ieremia. Uh, is actually the longest book of the Bible. Este cea mai lungă carte din Biblie. So if, if you know Lamentations is right after it. Deci dacă știi că plângerile chiar după. It'll be easy for you to find. Este ușor ca să găsești. In Lamentations chapter 3. În plângerile lui Ieremia capitolul 3. Verse 22 and 23. 21, 22 and 23. But this I call to mind. Iată ce mai gândesc în inima mea. And therefore I have hope. Și iată ce mă face să mai sper. The steadfast love of the Lord never ceases his mercies never come to an end. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt. They are new every morning and great is your faithfulness. Și se noiesc în fiecare dimineață, mare este credincioșia ta. Let's think about the context of this declaration that Jeremiah made. Să ne gândim la contextul acestei declarații pe care o face Ieremia. Jeremiah as a prophet was constantly rejected. Ieremia ca și proroc a fost respins în mod constant. God told him. Dumnezeu a spus lui. You will speak all these words to them. Tu să le spui lor, oamenilor, toate aceste cuvinte. But they will not listen to you. Dar nu te vor asculta. You will call to them. O să chem pe ei. But they will not answer you. Dar nu îți vor răspunde. How would you like to be sent as a prophet? Cum ar fi să fii tu trimis ca și proroc? And God telling you they're not going to listen to you. Și spune, nu să te And when you cry out to them they're not going to answer și you. Chem, ei nu să răspund. That you would go through rejection after rejection. Să treci prin respingere după respingere. Even at one point. Chiar la un moment dat. The people said to Jeremiah. As for the word that you have spoken to us. În ce privește cuvântul pe care tu ni l-ai spus. In the name of the Lord. În numele Domnului. We will not listen to you. Noi nu să te ascultăm pe tine. At least Jeremiah puțin, knew. Ieremia știu that he knew how to hear God well. Că știa să laudă pe Domnul bine. Because exactly what God told him was going to happen. Că exact ce Domnul i-a spus lui că se va întâmpla. Was literally fulfilled. S-a întâmplat literar. They said we will not listen to you. I-a spus noi nu te vom asculta pe tine. He prophesied to them. Le-a prorocit lor. That they were going to go into captivity in Babylon. Că vor merge în captivitate în Babilon. For 70 years. Timp de 70 de ani. All of the other prophets. Toți ceilalți proroci were telling them, le spuneau lor you're not going to go into captivity. Nu să mergem în captivitate. And then when they went into captivity, și pe urmă când s-au dus în captivitate, the other prophets said, ceilalți proroci au spus, it's going to be for a very short period of time. Va fi o perioadă foarte scurtă de timp. Of course, the people wanted to listen to the other Sigur prophets. Sigur că oamenii au vrut să asculte pe ceilalți proroci. And not to Jeremiah. Și nu pe Ieremia. He was the only one. El a fost singurul who had an unpopular message. Care a avut un mesaj nepopular. Popular. that people didn't want to hear. Oamenii nu au vrut să asculte. But in the end, dar în cele din urmă, he was right. El a avut dreptate. Jeremiah was locked up in prison. Ieremia a fost pus în închisoare. Jeremiah was taken into captivity with the people. Ieremia a fost dus în captivitate împreună cu poporul. He didn't just prophesy. Nu doar a prorocit. The words that he spoke. Cuvintele pe care el le-a vorbit. Had an a direct impact in his own life. Au avut un impact direct asupra vieții lui. Sometimes it can be easy to prophesy. Unor poate să fie ușor să prorocești. When you think that you won't have to play any role in seeing that word fulfilled. Când te gândești că tu nu trebuie să împlinești niciun rol ca să vezi cum acel cuvânt se împlinește. But what if the words that come out of your mouth? Dar cum ar fi dacă cuvintele ce ies din gura ta? That you immediately have to go then and put your hand to the plow. Imediat trebuie să mergi și să lucri, să pui mâinile pe plug ca ele să se împlinească. To see those words coming to pass. Să vezi cum ele vin la împlinire. When Jesus came, când Isus a venit, people thought, oamenii s-au gândit, maybe he's Jeremiah. Poate că el este Ieremia. And in many ways, there is parallels between Jesus and Jeremiah. Și în multe moduri au fost niște lucruri paralele care s-au întâmplat între Isus și Ieremia. Like when Jesus 
went into Jerusalem. Că și atunci când Isus a dus în Ierusalim. And he wept for Jerusalem. Și a plâns pentru Ierusalim. He said you missed the day of your visitation. Și a zis voi ați pierdut ziua vizitării voastre. He felt it in his own heart. El a simțit o în inima lui. He cried many tears. A plâns multe lacrimi. He, he wasn't distant nu a emotionally. Fost distant emotional. He loved the city of Jerusalem. El a iubit cetatea Ierusalimului. Was the city of God. Era cetatea lui Dumnezeu. He knew what was going to happen. El a știut ce se va întâmpla. He knew that the temple would be torn down. El a știut că templul va fi dărâmat. Pregnant women would be ripped open. Femei însărcinate vor fi spintecate. He knew all of these terrible things that were going to happen. El a știut toate acele lucruri îngrozitoare care urmau să se întâmple. He wept for the city. Și a plâns pentru cetatea aceea. Jeremiah. Ieremia. He has a whole book. Are o întreagă carte. That is made up of his lamentations. Care este formată din plângerile lui. As he's writing that book. Așa cum el scrie acea carte. It's covered with all of his tears. E acoperită de lacrimile lui. And right about in the, in the middle of that book. Și chiar în mijlocul acelei cărți. It's a book in which he says. O carte în care spune O wall of the daughter of Zion. O zid al fiicei Ierusalim Sionului. Let your tears flow like water day and night. O să să curgă lacrimile tale zi și noapte. Cry out. Să strigi. For the lives of your children. Pentru viețile copiilor tăi. They who faint on every street care corner. Care cad pe la colțurile străzilor. They're dying of starvation. Care mor de foame. It's a very emotional book. Este o carte foarte emoțională. And right in the middle of it. Și chiar în mijlocul ei. He makes this declaration. And for days, these words have been resonating in my spirit. Sometimes when I wake up in the morning, I just keep hearing these words again. And there's an old song. I think it's from the 70s. That was written using these very words. But this I call to mind and therefore I have hope. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai sper. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt. They're new every morning and great is your faithfulness. Și se noiesc în fiecare dimineață. Mare este credincioșia ta. Where Jeremiah says the steadfast love of the Lord. Unde Ieremia spune bunătățile Domnului. Never cease. Nu s-au sfârșit. That can also be translated. Poate să fie tradus. Kindness or beauty. Bunătate sau frumusețe. His mercies never come to an end. Îndurările lui nu sunt la capăt. The word used there for for Cuvântul folosit acolo pentru îndurări. It actually literally means womb. De fapt, înseamnă chiar pântece. Or intestines. Sau intestine. God's heart. Inima lui Dumnezeu. Never comes to an end. Niciodată nu ajunge la capăt. He has such a big heart. El are o inimă așa de mare. His faithfulness. Credincioșia lui. It says that his faithfulness spune că credincioșia sa is new every morning his mercies and great is his faithfulness. Îndurările lui se noiesc în fiecare dimineață și mare credincioșia lui. The word for faithfulness means Cuvântul pentru credincioșie înseamnă his firmness. Fermitatea lui. His steadfastness. Statornicia lui. Or his fidelity. Sau fidelitatea lui. Like a spouse who remains faithful to their spouse. Așa cum un partener, un soț, o ție sunt credincioși, fideli unul celuilalt. That's how God is to us. Așa este Dumnezeu față de noi. Great is His faithfulness. Mare este credincioșia lui. Do you know how great God's faithfulness is? Știți cât e de mare credincioșia lui Dumnezeu? Paul said. Pavel a spus. In Second Timothy. În doi Timotei. Two thirteen. Doi cu treisprezece. If we are faithless, 
He remains faithful. El rămâne credincios. The word for faithless. Cuvântul pentru necredincios. It comes from the word meaning apostate. Vine din cuvântul care noi l-am tradus ca și apostat. Even when you're apostate. Ca și când ești apostat sau blestemat. He still remains faithful. El rămâne credincios ție. It can be translated Poate să fie tradus, when you are unfaithful, când tu ești necredincios, when you are disbelieving, când tu nu crezi, when you refuse belief, când tu refuzi credința, or even when you prove false, sau chiar și atunci când tu ești dovedit fals, he remains faithful. El rămâne credincios. I'm so grateful. Eu sunt așa de recunoscător. That God's faithfulness to me. Că lui Dumnezeu față de mine. Is not based on my faithfulness to him. Nu e bazată pe credincioșia mea față de el. His faithfulness to me. Credincioșia lui față de mine. Is not based on if I believe or not. Nu e bazată pe dacă eu cred sau nu. Even in moments when I was in fear, chiar și în momente când am fost în frică, in unbelief, în necredință, when I was walking in doubt, când umblam în îndoială, he remained faithful. El a rămas credincios to me. Față de mine. That is how great his faithfulness is. Așa de mare este credincioșia lui. In James chapter 5. În Iacov, în capitolul 5. In verse 11. În versetul 11. We can open up there together. Putem să deschidem acolo împreună. It says, Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Iată, noi numim fericiți pe cei care au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov? Și ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu, pentru că Domnul este plin de milă și îndurare. Here in, in James, Aici în Iacov, he uses three different adjectives. El folosește trei adjective diferite. You guys didn't know that I really like grammar actually. Probabil vă nu aștept că mi îmi place gramatica foarte mult. These three adjectives that it uses in this verse. Aceste adjective care le folosește în acest verset are actually the exact three same words that are used in the passage we read from Lamentations. Sunt exact aceleași trei cuvinte în pasajul pe care l-am citit din plângerile lui Ieremia. Steadfast, credincioșie, mercies, milă, and faithfulness. Și uh, îndurare. And faithfulness. Da, credincioșie, Milă și în durare, în original, în limba originală. So it's the exact same, three same words. Sunt exact aceleași trei cuvinte. Okay, but what, what, what I just want you to get from this is... Dar ce vreau ca să înțelegi de aici este... Uh, the first word James applies to Job. Primul cuvânt, uh, Iacov, îl aplică lui Iov. But the other two words... Dar celelalte două cuvinte... Are applied to God. Sunt aplicate Domnului. In the, the passage in Lamentations, în pasajul din plângeri, all three of the words are speaking about God. Toate cele trei cuvinte vorbesc despre Domnul. So, just what I want you to, to get from this is ce vreau să vedeți aici este that we can demonstrate the character of God ourselves. Că noi putem să demonstrăm caracterul lui Dumnezeu noi înșine. That, as it said, that God was steadfast. Pentru că spune că Domnul a fost cel care a fost credincios. That we can have that same steadfastness noi putem să avem aceeași credincioșie noi înșine. Um, and when we show that, și când noi arătăm aceasta, then the other character traits of God himself celelalte trăsături de caracter pe care le are Dumnezeu will also be revealed to us. De asemenea, ne se vor descoperi. I hope that makes sense. Sper că are sens. Amin. We consider those blessed who remain steadfast. Ce noi numim fericiți pe cei care au răbdat. You've heard of the steadfastness of Job. Ați auzit de răbdarea lui Iov. And you've seen the purpose of the Lord. Și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. God had a purpose for Job's life. Domnul a avut un scop pentru viața lui Iov. 
He was patient. A fost răbdător. In everything that he went through. În toate lucrurile prin care el a trecut. Now, as a Christian, ca și creștin, don't ever compare something that you're going through with something that Job went through. Niciodată să nu compari lucrul prin care treci tu cu ceea ce eu va experimenta. Because Job was actually the first book of the Bible that was ever written. Pentru că eu de fapt este prima carte din Biblie ce a fost scrisă vreodată. Job didn't live under any covenant. Iov nu a trăit sub niciun legământ. So God had not given to, pro- to Job any promise of protecting him. Iov nu primise nicio promisiune de protecție din partea lui Dumnezeu. Now we as Christians Noi ca și creștini live under the new covenant. Trăim sub nou legământ. Uh, the devil brought all kinds of accusations against Job. Diavolul a adus tot felul de acuzații împotriva lui Iov. But in the time that we live in, Dar în timpul în care noi trăim, the accuser of the brethren has been cast down. Acuzatorul fraților a fost aruncat de sus. He, he doesn't have any right to bring accusations El against you. El nu are dreptul de a aduce acuzații împotriva ta. Uh, God has given you so many promises. Dumnezeu ție ți-a dat și atât de multe promisiuni. Including He has made a covenant with you to protect you. Inclusiv el a făcut un legământ cu tine să te protejeze pe tine. You live under the blood of Jesus. Tu trăiești sub sângele lui Hristos. So don't ever compare something that you go through with something that Job went. Așa că să nu compar lucruri prin care tu treci cu lucruri prin care Iov a trecut. But one thing we can learn from Job. Dar un lucru pe care putem să-l învățăm de la Iov is that he was patient in the midst of suffering. Este că el a avut răbdare în mijlocul suferinței. Sometimes God wants to also give us patience to go through certain things. Și noi Domnul vrea să ne dea nouă răbdare când trecem prin anumite lucruri. God had a purpose for Job. Dumnezeu a avut un scop cu viața lui Iov. And his end și sfârșitul lui was better than his beginning. A fost mai bun decât începutul lui. And by the end of his life, și până la sfârșitul vieții sale, he had a double portion. El a avut o porție dublă of everything that had been taken away from him. Din tot ceea ce i s-a furat lui. Right after James talks about Job and his suffering. Chiar după ce Iacov vorbește despre Iov și suferința lui. How he was patient. Cum a avut răbdare. And how God had a purpose for him. a avut un scop cu el. To give him a better end. Să dea un sfârșit mai bun. It's so interesting that the, the very next phrase that James says. Este interesant că exact fraza următoare pe care o spune Iacov The Lord is compassionate and merciful. Spune pentru că Domnul este plin de milă și de îndurare. Why did James chose to say that right after he talked about Job? De ce a ales Iacov să vorbească despre asta imediat după ce a vorbit despre Iov? The word that he uses here for compassionate. Cuvântul folosit aici pentru milă can actually be understood as big-hearted. Înseamnă și o inimă mare. God has a big heart. Dumnezeu are o inimă mare. He is full of compassion and mercy. Este plin de milă și de îndurare. This phrase that, that James uses. Această frază pe care Iacov o folosește. Is something that's repeated many times in the Old Testament. Este ceva care e repetat de multe ori în Vechiul Testament. The first time that we see it. Prima dată când o vedem. Is in the book of Exodus. Este în cartea Exodului. Moses is on the mountain top. Moise este pe munte. And he's having a conversation with God. Și are o conversație cu Dumnezeu. He says to God. Și spune lui Dumnezeu. God, show me your glory. Doamne, arată-mi slava ta. Now, Moses had already spoken with God face to face. Moise vorbise deja cu Dumnezeu față în față. Like a man speaks with his Așa friend. Așa cum un om vorbește cu prietenul lui. Moses had already been in God's glory in the tabernacle. Moise a fost deja în gloria lui Dumnezeu în cortul întâlnirii. In the holy of holies. În sfânta sfintelor. It was lit up by the glory of God. Luminată de gloria lui Dumnezeu. They didn't need any candles or any artificial light in the holy of holies. Nu aveau acolo nevoie de lumânări, nu aveau nevoie de lumină artificială acolo în sfânta sfintelor. Because God himself lit it up. Dumnezeu însuși lumina acel loc. So then why did Moses say? Așa că de ce a zis Moise? If he had already spoken with God face to face. Dacă deja vorbi cu Dumnezeu față în față. If he had already seen his glory. Dacă deja a văzut slava. He said, show me your glory. De ce a zis arată-mi slava ta? 
The glory of God Gloria lui Dumnezeu is who God is. Cine este El? It's His character. Este caracterul lui. And Moses' prayer was și rugăciunea lui Moise a fost, I want to see you, God. Vreau să te văd pe tine, Doamne. For everything that you are. Așa cum tu ești pe deplin. I want to know your heart. Vreau să cunosc inima ta. I want to know everything about you. Vreau să știu toate despre tine. Reveal to me your fullness. Descoperă-mi plinătatea ta. God responds to him. Și Dumnezeu răspunsul lui pentru Moise. I'm going to cause all of my goodness to pass in front of you. voi face ca bunătatea mea să treacă în fața ta. And I'll proclaim before you my name. Și voi proclama înaintea ta numele meu. The Lord. Domnul. And I'll be gracious to whom I'll be gracious. Și voi arăta milă cui vreau să arăt milă. And I will show mercy to whom I will show mercy. Și voi arăta îndurare cui vreau să arăt îndurare. So God understood what Moses was asking. Dumnezeu a înțeles ce a cerut Moise. He wanted to see God. A vrut să-l vadă pe Dumnezeu. For all that he was. Așa cum era el. That's why God said, "I'll speak my name." De aceea Dumnezeu a spus, "Voi vorbi numele meu în fața ta." And all my goodness will pass. Și toată bunătatea mea va trece prin înaintea ochilor tăi. But God said, "Nobody can see my face." Dar Dumnezeu a zis, "Nu poate nimeni să vadă fața și să trăiască." Remember Moses had already spoken with him face to face. Dar să aminte că Moise a vorbit cu Domnul față în față. But that's not what God was talking about. Dar nu despre asta vorbea Dumnezeu aici. He was saying nobody can see everything that I am. nu poate să vadă tot ce sunt eu pe deplin. Fullness of my glory. Plinătatea slavei mele. And live to be able to tell Și să trăiască să poată să vorbească despre acele lucruri. So what God spoke to Moses. Ce Dumnezeu a spus lui Moise. He actually did in Exodus 34. De fapt el a făcut acest lucru în Exod 34. Verse 6. În versetul 6. The Lord passed before him and proclaimed. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. The Lord, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Domnul, Domnul Dumnezeu, este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie plin de bunătate și adevăr. Sometimes people imagine Uneori, oamenii își imaginează that the God of the Old Testament Dumnezeul Vechiului Testament is like this really angry God. Era un Dumnezeu mânios. That couldn't be further away from the truth. Asta nu ar putea să fie mai departe de adevăr. God's character has never changed. Caracterul lui Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată. His heart has never changed. Inima lui nu s-a schimbat niciodată. He's always been good. El întotdeauna a fost bun. When he wanted to reveal to Moses who he is. Când a vrut să îi descopere lui Moise cine era el. When he wanted to show him his glory. Când a vrut să arate lui slava sa. This is what he said. Asta e ceea ce el a spus. The Lord. Domnul. Gracious. Plin de milă. And merciful. Și de îndurare. Slow to anger. În ce la mânie. Abounding in steadfast love and faithfulness. Plin de bunătate și adevăr. He, he abounds it's like an overflowing și cum cup din plinătate un pahar ce dă peste așa are el he is rich este bogat în dragoste in faithfulness cred în cioșie in mercy în milă may we come to know more who god is să ajungem să cunoaștem mai mult din cine este dumnezeu may we see more his heart să vedem mai mult inima lui față de noi in Second Chronicles. Doi cronici. Chapter 30. În capitolul 30. Verse 9. În versetul 9. Hezekiah who's one of the greatest kings ever in Judah. Ezechiel care a fost unul dintre cei mai mari împărați din Iuda. He's addressing the people. Se adresează oamenilor. He says, if you will be taken away into captivity in a foreign land. Și le spune dacă o să fiți duși în captivitate într o țară străină. If you return to the Lord. Dacă vă întoarceți la Domnul. Your brothers and your children. Frații voștri, copiii voștri. Will find compassion with their captors. Vor găsi milă la cei care sunt captivi, care i-au prins pe ei. And they will return to the land. Și îi vor lăsa să se întoarcă în țara lor. If they return to the Lord. Dacă ei se vor întoarce la Domnul. And then Hezekiah says. Și apoi Ezechia spune. For the Lord your God is gracious and merciful and will not turn away his face for you from you if you return to him. Căci Domnul Dumnezeul vostru este plin de îndurare și milostiv și nu își va întoarce fața de la voi 
dacă vă întoarceți la el. So Hezekiah was again repeating what God himself had said. Nu Ezechia a repetat ceea ce Dumnezeu însuși a spus. The Lord is gracious and merciful. Domnul este milostiv și îndurător. He won't hide his face from you. Nu va ascunde fața de voi. If you turn to him. Dacă voi vă întoarceți la el. Remember God said to Moses, nobody can see my face. Și Dumnezeu minte că Dumnezeu a spus lui Moise, nimeni nu poate să vadă fața și să trăiască. Because the guy said he's not going to turn his face Dar away. Dar a spus el nu va întoarce fața de la voi. If you return to Dacă him. voi vă întoarceți la el. If you return to him. Dacă voi vă întoarceți la el. You'll find mercy and compassion. O să găsiți milă și îndurare la el. In the book of Nehemiah. În cartea Neemia. When All of the Levites were addressing the people of God. They're reminding them of the history that they had. It says in Nehemiah chapter 9 and verse 17. They refused to obey and were not mindful of the wonders that you performed among them, but they stiffened their neck and appointed a leader to go before them. Că ei n-au vrut să asculte și au dat uitări minunile pe care le făcuse și cu ei și au înțepenit gâtul și în răzvrătirea lor și au pus o căpetene ca să se întoarcă robia lor. To return to their slavery in Egypt, but you are a God ready to forgive, gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and you did not forsake them. Dar tu, tu ești un Dumnezeu al iertării, îndurător și milostiv, Încet la mânie și bogat în bunătate și nu i-ai părăsit. So as the Levites were standing before the people in a place of intercession. Așa cum leviții stăteau în fața oamenilor într-un loc de mijlocire. They were remembering the, the rebellion that the people of Israel walked in. Și aminteau de răzvrătirea în care au umblat poporul evreu. From the very beginning. Chiar de la începutul. They wanted to make a golden calf. Au vrut să-și facă un vițel de aur. They wanted to go back to Egypt. Au vrut să se întoarcă înapoi în Egipt. They were crazy. Erau pur și simplu nebuni. But then they say in their prayer. Dar pe urmă au spus în rugăciunea lor. But you are a God. Dar tu ești un Dumnezeu. Who is ready to forgive. Al iertării. Gracious and merciful. Îndurător și milostiv. Slow to anger. Încet la mânie. Abounding in steadfast love. Și bogat în bunătate. You did not forsake them. Și nu i-ai părăsit. Just because they were rebellious. Doar pentru că ei au fost răzvrătiți. They didn't change who God is. Nu a schimbat cine este Dumnezeu. Just because they were unfaithful. Că ei au fost I didn't change God's faithfulness. Lui He still remained the El same. Încă a rămas the reason these Levites were praying that prayer. Care se rugau astfel, and they were re- remembering their history. Și lor, because they knew that the same thing was being repeated. Că știau că lucru se tot in their own generation. Și în generația lor. In Joel chapter 2 and verse 13. În Ioel în capitolul 2, în versetul 13. The prophet Joel says. Prorocul Ioel a spus. Rend your hearts and not your garments. Sfâșiați vă inimile, nu hainele. Return to the Lord your God. Și întoarceți vă la Domnul Dumnezeul vostru. For he is gracious and merciful. Căci el este milos și plin de îndurare. Slow to anger. Încet la mânie. And abounding in steadfast love. Și bogat în bunătate. And he relents over disaster. Și se căiește de rău. So as you return to God. Așa cum tu te întorci la Domnul. As you rend your heart. Cum îți sfâși inima ta. Then you see who he is. Tu vezi cine este el. In You're returning. În întoarcerea ta. He shows you his character. Îți arată ție caracterul lui. He shows you his love. Îți arată dragostea lui. He shows you his mercy. Îți arată mila lui. That he is waiting for you with open arms. Că el te așteaptă pe tine cu brațele larg deschise. In Jonah chapter 4. În Iona capitolul 4. In verse 2. În versetul 2. It's at the end of Jonah. E chiar la sfârșitul cărții Iona. And Jonah prayed to the Lord and said, Oh Lord, is not this what I said when I was yet in my own country? 
S-a rugat Domnului Iona și a zis, a, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? This is why I made haste to flee to Tarshish. Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. For I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster. Că știam că ești un Dumnezeu miloș și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Jonah Jonah didn't want to go to Nineveh. Nu vrea să meargă în Nineveh. Because he was racist. Pentru că el a fost rasist. He wanted the Ninevites to be burnt up. A vrut ca cei din Ninive să fie arși. They were some of the worst enemies of the people of God. Era unul dintre cei mai îngrozitori vrășmași ai poporului lui Dumnezeu. They had done all types of atrocities towards the Jewish people. A făcut tot felul de atrocități față de poporul evreu. They had killed many, many Jews. Au omorât mulți, mulți evrei. They had a long history. Au avut o istorie lungă. In his heart. În inima lui. Jonah hated the Ninevites. Iona a urât pe cei din Ninive. God said, go there. Și Dumnezeu a spus lui Iona, du-te acolo. And tell them that I'm going to destroy them. Și spune-le că o să-i distrug. And he wanted to run in the opposite direction. Și Iona a vrut să fugă în direcția opusă. Why? De ce? He knew pentru că el a știut God's character. caracterul lui Dumnezeu. He knew God's heart. El a știut inima lui Dumnezeu. You know, you can say a lot of things about Jonah. O să știm, o să spui multe lucruri despre Iona. But he was a prophet. Dar el era un proroc. And he had a relationship with God. Și a avut o relație cu Dumnezeu. And he knew who God is. Și a știut cine este Dumnezeu. He knew how God is. A știut cum este Dumnezeu. He knew God's heart. El a știut inima lui. He said that that's why I wanted to go in the opposite direction. In Tarshish. In Tarsis. Because I knew that you're a gracious God. And you're merciful. And slow to anger. And abounding in steadfast love. And you relent from disaster. He didn't want the Ninevites to obey his preaching. El nu a vrut ca cei din Ninive să asculte predica lui Iona. He's probably one of the only preachers. Probabil a fost unul dintre singurii predicatori. Who wanted people not to listen to his message. Care a vrut ca oamenii să nu i asculte mesajul. But of course, dar sigur, the Ninevites turn to God. Că cei din Ninive se întorc la Dumnezeu. God does not destroy them. Și Dumnezeu nu îi distruge pe ei. Jonah said, I knew this was going to happen. Am știut că asta o să se întâmple. That's why he was so upset. De aceea era așa de supărat. Psalm 103. Psalmul 103. It's a beautiful psalm. Este un psalm atât de frumos. One of my favorites. Unul dintre psalmii mei preferați. I have a lot of favorites. Am mulți preferați. Bless the Lord. Oh my soul. Bine cuvintează sufletul meu pe Domnul. And all that is within me. Și tot ce este în mine. Bless his holy name. Să binecuvinteze numele lui cel sfânt. Bless the Lord, oh my soul. Bine cuvintează sufletul meu pe Domnul. And forget not all his benefits. Și nu uita niciuna din binefacerile lui. He forgives all your iniquities. El îți iartă toate fără de legile tale. He heals all your diseases. El îți vindecă toate bolile tale. How many of your sins does he forgive? Câte fără de legi îți iartă el? Toate. How many of your sicknesses does he heal? Câte boli de ale tale ți le vindecă? All of them. Toate bolile. Who redeems your life from destruction? El îți răscumpără viața din groapă. Who crowns you with loving kindness and tender mercies? El te încununează cu bunătate și cu îndurări. Satisfies your mouth with good things. El este satură de bunătăți pătrunețea. So that your youth is renewed like the eagles. Și te face să întinerești iarăși ca vulturul. The Lord executes righteousness and judgment for all that are oppressed. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. Now, now listen. Și ascultați acum. The psalmist starts recalling the history of the people of Israel. Psalmist începe să spună istoria poporului. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale fiilor lui Israel. 
So he remembers how God showed Moses his ways. And he showed his acts to the children of Israel. So God showed the Israelites what he did. His miracles, his signs and wonders. But he showed Moses his ways. Not just what he did, but why. And the heart that was behind it. Show me your ways. And then it says, și spune pe urmă, The Lord is merciful and gracious. Domnul este îndurător și milostiv. Slow to anger and plenteous in mercy. Încet la mânie și plin de bunătate. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. El nu ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. He does not deal with us after our sins, nor reward us according to our iniquities. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne răsplătește după fără de legile noastre. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy towards those who fear him. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, Atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult a depărtat el greșelile noastre de la noi. Like as a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. Cum se îndură un tată de copii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. So the psalmist takes what, what God proclaimed in front of Moses. Psalmistul a luat ceea ce Dumnezeu a proclamat în fața lui Moise. And this is the psalm of David. Și acesta este un psalm al lui David. The man who really came to understand the mercy of God. să înțeleagă mila lui Dumnezeu. And then he begins to develop it. Și începe să dezvolte. He says He is not going to deal with us according to our sins. As high as the heavens are above the earth. So great is his mercy. As far as the east is from the west. That's how far he's removed our sins from us. Father pities his children. It's like a, a furthering of that revelation that e, Moses ca și cum acea revelație pe care Moise a primit o dusă în profunzime. It's a development of the understanding of the mercy of este God. Este o dezvoltare a înțelegerii milei lui Dumnezeu. In Romans chapter 2. În Roman capitolul 2. Paul the apostles writing here. Apostolul Pavel scrie aici. And I believe I'm going to close here. Și eu cred că încheiem aici. Do you in Romans 2:4 do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance. Să disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungii lui răbdări, nu știi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Where Paul says, do you presume upon? Unde Pavel spune, să o disprețuiești tu. That means to despise. Să o disprețuiești. To dishonor. Să dezonorezi. Or literally to think against. Să o pur și simplu să gândești împotriva. That's what it literally means. Asta înseamnă against his, the riches of his kindness, lui, his forbearance, lui, and his patience. God is rich, he is wealthy in all of those Dumnezeu things. Este bogat în toate aceste lucruri. Like, if I would give you a birthday present. Un cadou pentru ziua ta de naștere. And I would hand it to you. Și ți l-aș da în mâinile tale. And you just take it. Și tu l-ai lua. Look at it. Te uita la el. And you just walk away. Și doar te duci mai departe, lași acolo. Wouldn't that be rude? Nu ar fi cam nepoliticos. 
or what if you would come over to my house? Sau dacă ai venit la mine acasă. And you bring me a box of chocolates. Mi-aduci o cutie de ciocolată. And a bouquet of flowers. Și niște flori. And I take them from you. Și le iau de la tine. And I look at them. Mă uit la ele. And I go and I put them aside. Mă duc și le pun de o parte. Wouldn't that be rude? <laughs> nu ar fi nepoliticos. Or to, 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 to not say, oh, you shouldn't have. So să zic, eu n-ar fi trebuit. You shouldn't have disturbed yourself. N-ar fi trebuit să te deranjezi. But if I didn't say that. Dar dacă n-ar spune asta. It's like, even in our human interactions, in those intera- types of things would be very rude. În interacțiunile noastre ca și oameni, acele lucruri ar fi foarte nepoliticoase. But God is rich. Dumnezeu este bogat. In kindness. În bunătate. Forbearance. În îndurare. And in patience. Și în îndelungă răbdare. He is wealthy in all of those things. Bogat în toate acele lucruri. His mercy. Mila lui. So great. E așa de mare. Goes all the way up into the heavens. Merge până la ceruri. All the way down into the earth. Până în pământ. It's so great. E așa de mare. If we would allow ourselves to be unchanged by his mercy. Noi nu am lăsat ca mila lui să ne schimbe. If we would just walk away. Dacă noi doar plecăm de la ea. Unaffected. Fără să fim afectați de ea. That would be rude ar fi nepoliticos in, in a way that we can't even express care nici măcar nu poate să fie exprimat don't you know nu știi tu that god's kindness bunătatea lui dumnezeu is what leads you to repentance ceea ce te îndeamnă la pocăință god's kindness bunătatea lui dumnezeu when you see who god is tu vezi cine este dumnezeu his character caracterul lui his mercy mila lui his compassion compasiunea lui the greatness of his heart mărăția inimii lui the understanding of who he is înțelegerea cine este el is what changes you ceea ce te schimbă pe tine is what transforms you ceea ce te transformă pe tine is what causes you to turn around ceea ce te face pe tine să te întorci înspre el that you would never be the same again ca niciodată să nu mai fii același om the way you can thank him modul în care tu poți să i mulțumești lui is by your worship e prin închinarea ta but also dar de asemenea through your changed life. Prin viața ta schimbată. The foundation of our hope. Temelia speranței noastre. Is the character of God. Este caracterul lui Dumnezeu. Jeremiah said. Ieremia a zis. This is why I have hope. De aceea eu am speranță. The steadfast love of the Lord. Îndurările Domnului never ends. Nu s-au terminat. His mercies never come to Mila an end. lui nu a ajuns la capăt. They are new every morning. Se în fiecare dimineață. Great is his faithfulness. Și mare credincioșia lui. That's why we have hope. De aceea avem speranță. Because he doesn't change. Pentru că el nu se schimbă. He remains the same. El rămâne același. His mercies are so great. Mila lui e așa de mare. Even when when James was remembering everything that Job went through. Chiar și când Iacov și-a amintit toate lucrurile prin care Iov a trecut. The patience of Job. Răbdarea lui Iov. That his end was better than his beginning. Că sfârșitul a fost mai bun decât începutul. That then he said. Atunci pe urmă a spus. The Lord is gracious and compassionate. Domnul este plin de îndurare și de milă. Why can we have patience? De ce putem noi să avem răbdare? No matter what we're going through. lucruri prin care noi trecem. In our lives. În viețile noastre. Because we know who Pentru că he noi is. știm cine este el. The Lord is gracious Domnul and compassionate. Este plin de îndurare și de milă. Because we see the bigness Pentru că of his vedem heart. mărăția inimii lui. Who he is as a father. Cine este el ca și un tată. He pities us as his children. Că milă de noi ca și copii ai lui. God wants to give us His compassion, His mercy, that we would be moved deep down inside of us, that we would go towards people and that what we do would make a difference in their lives. Who is the neighbor? The one who showed acela care a arătat milă go and do likewise și merge și faceți la fel amen amen